karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo tokea jijini Mwanza leo nakuletea mada inayosema mke kuongezeka unene kuna mharibia uchi wake sayansi ya gundua hilo wa mada hii imeletwa na dada mmoja ambaye amenipigia simu tokea nchi za Ulaya nilikuwa nafikiria yuko Uingereza kwa sababu namba za Uingereza zinaanzia na 4 plus 4 ngapi na nini lakini hayuko Uingereza yuko nchi za Ulaya moja kati ya nchi za Ulaya ambazo ni tajiri kidogo za Ulaya sasa amenipigia simu hii dada akiongea juu ya tatizo lake lolonalo na amepata mpenzi mpya na ono anaona kwamba ninamletea shida ametea shida akanipigia simu akanipa maelezo kwamba ameenda mpaka kwa daktari wa wanawake yule daktari wa wanawake akampa dawa ambayo anaingiza kwenye uke wake na ile dawa haijamsaidia so shida iliyopo ni kwamba kuna madaktari ambao hawajajisajili katika kupokea e, nyaraka au majarida mbalimbali mbali ya wanasayansi ambao wanafanya chunguzi nyingi nyingi sana sasa naposema sayansi imeligundua hili ni kwamba utafiti uliofanyika kwa miaka mitano mfululizo muonyesha kwamba unene unapoongezeka unaleta shida kwenye uchi wa mwanamke unaharibu in fact neno ambalo limetumika inasema hivi inasema kwamba uh, this finding suggests that damage related to weight gain take time to regress inasema hivi inasema ugunduzi huu unaonyesha kwamba kuharibika kwa uke damage kuna kusababishwa na kuongezeka kwa uzito unene wa mwanamke kunachukua muda mrefu kurudia kwenye hali yake ya kawaida iwapo anapata tiba sahihi sasa shida ni kwamba unaweza kufikiri kwamba baada ya labda ikipunguza uzito ndio hali ile itabadilika sivyo tafiti hii imeonyesha na kama unataka kuitafuta tafiti hii unafahamu Kiingereza mimi nimejisajili kwenye uh, wanasayansi uh, wa, wa dunia nzima unaweza kuona documents hii page hamsini na moja page hamsini na moja inasemaje kichwa cha habari pale hebu soma extra weight may promote unaona unaona eh <laughs> sawa so, pelvic prolapse sasa hiyo ni ni pepa moja mwingine na ina ni ndefu zaidi na na kuna kuna na kupata kwa kwa ushahidi kwamba sizunguzie hadisi za paka na panya. Hii ni ndefu sana. Ni ndefu mno, ndefu mno. Sawa? So, sasa kuna mahesabu mpaka inakuaje. Kwa kweli unapungua. Unaona kuna mahesabu vile vile. Kuna mahesabu yake vile vile. Sio unafanya tu vitu juu juu kuna vipimo vinafanyika na mahesabu yanafanyika. Mahesabu ha sawa sasa hii 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 page, hii page ina ina if ina ile title yake iko hivi. Sawa? So, hii itafita sasa hivi. Unaona? Taito yake hii ndio taito yake. Unaona hii ndio taito yake. Nasemaje? Inasema hivi, effect of weight change on natural history history of pelvic organ prolapse. Sasa ni huyu dada nikaongea naye huyu dada kutoka Ulaya, nikaongea naye, nikamuuliza, maswali nikamzungu nikamzunguzia kwa sababu tunaona tunaona lifaham la uh, pelvic prolapse. POP wanaita wenyewe pelvic organ prolapse POP. Sasa nikaona lifaham nikalimzungumza, akasema kweli hata huyu daktari alisema lakini dawa alizompa zikumsaidia. Sasa ngine nikwambia kwamba upende usipende mwili wako unakuwa affected na daktari daktari alifanya eh, tafiti hiyo anaitwa Dr. Bella Kudish wa Washington Hospital reported on the annual urogenic urogynecologic society and said we have to warn women that there are other issues related to being overweight in addition to diabetics and heart diseases samani kuna tangazo linapita hapo sawa kwa nini hapo namsingi ufahamu kwamba kila mwanamke ambaye anaongezeka uzito kuna uwezekano wa uke wake vile kuharibika sasa unaweza kujiuliza sawa sawa ah ngoja nisome kitu fulani ambacho kimeandikwa hapa hakuwa peke yake mama mama Bella anaitwa Bella Kudish hakuwa peke yake alikuwa na watu wengine unaona orodha yao hii hapa sawa orodha yao hii hapa sio mtu mmoja alifanya utafiti akasema tu mambo yake mwenyewe ah ah hii ndio orodha ya watu ambao wamefanya tafiti hiyo pamoja na huyu Dr Bella Kudish ni Cherry B Iglesia Dr Robert Soko Barbara Cothrin na Holly Riche Joseph Larson na Susan Hendricks na Barbara Howard. Watu wana PhDs. 
Uterine prolapsy occurs when pelvic muscles and ligaments stretch and weaken and no longer provide support for the vagina and uterus. It occurs to women of any age, but mostly post-monopausal ones. That's really he, 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 pelvic prolapsy in our care, but I'm up Missouri, not Mishipa. You know, she clear okay now support okay in Melegea. Because you don't want to okay Melegea. And some you know, I'm going to talk about it. But in the house, I'm going to talk about it. Kwa wingi. Kwa watu ambao wa mezidi miaka hamsini. Kwa yu umri kwanzia miaka uh, hamsini mbaka sabini. Kwa hili tutazo ni napatikana kwa wingi. Kwa hili raisi. Sasa. Kutokana na ukweli huo basi. <laughs> Kutokana na ukweli huo mwanamke una, unaweza kuona jinsi gani unaweza kuona pata shida sana kuelewa kwa nini mke mume wangu anachepuka. Unaweza kupata shida kwa nini? Kwa nini mume wangu anachepuka? Unashindwa kuelewa anatafuta jibu kwa nini sipati raha ambayo nimeshakuipata sehemu nyingine. Anatafuta jibu. Sasa kama hujui mikao gani itamletea mwanaume msuguano mkubwa itakuletea shida katika uhusiano wako kimapenzi na huyu mwanaume uliye naye 
kama ujui mtindo wa kubana uume kwa kutumia uke wako unaoitwa pompaya video zake ninazo na maelekezo yake ninayo jinsi gani ya kubana uume kwa kutumia uke wako ina, ina jina la kitaalamu kwenye sayansi ya mapenzi inaitwa pompaya kama hujui mwanaume atakosa msuguano wa kutosha na hata ona ladha ya uchi wako jambo ambalo litaleta majanga kwenye uhusiano wako no sasa haya mambo kwa hiyo huyu daktari eh, eh, Bella anasema kwamba aipasa tuwaonye wanawake sio tunawaambia kwamba unene unaleta kisukari unaleta magonjwa ya moyo unaleta kansa peke yake tusiwaonye tuambie na hili na yenyewe kwa sababu linaharibu mahusiano yao vile vile sawa so, sasa kwa ina hili linaharibu mahusiano tuwaambie kwa hiyo anwaliambia jopo walio la la la, la, la wana sayansi madaktari katika hospitali ya Washington so, anawaambia lazima tuone na anatoa details kama nilivyokuambia karatasi hamsini na moja karatasi hamsini na moja na mahesabu yake ili kuwathibitishia wana sayansi kwamba hii hadithi sio paka na panya angalia video zilizopo hapo chini zikusaidia kuelewa namba yangu ya simu kitaka kuagizia video hizo naziuza situmi kwa njia ya whatsapp na kutupa kwa njia ya email namba za simu ni hizi ifuatazo 0754999994 narudia mara ya mwisho 0754999994 94. Kwenye mpesa ukilipa shilingi kumi ukanipa na email yako namba hiyo inasoma Paul Nelson Mwaipopo. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Bye bye.